Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya channel Adenium Gazani Channel yang membahas seputaran tips dan trik Adenium Cara menanam, cara merawat, pemberian nutrisi, pengendalian hama penyakit, dan lain-lain seputaran Adenium Oke, salam kopi hitam Welcome back to my channel Adenium Gazani <tuh> Oke, okay, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit tanaman saya, sedikit koleksi saya Goji Series, seed dari import Kurang lebih usia, kurang lebih 3 bulan, ada yang kurang, ada yang lebih HSS, hari setelah semai Oke, okay, ini baru saja saya lakukan reporting kemarin jadi saya dilakukan reporting kemarin seperti biasa medianya juga tidak tidak terlalu ribet sangat gampang didapat sangat mudah didapat pertama sekam sangre atau sekam bakar setengah matang saya tidak suka yang terlalu matang karena yang terlalu matang itu sifatnya tidak poros pertama kedua itu gampang larut sama air jadi kempes nantinya itu karena menjelang musim hujan jadi medianya saya banyakin sekam sangre sekam setengah matang artinya tidak terlalu mentah tidak terlalu matang itu kedua kompos daun bambu yang sudah terfermentasi tentunya ketiga kompos daun terembesi wajib menurut saya wajib bagi saya kompos rembesi karena kandungannya yang sangat komplek kandungannya yang sangat bagus <tuh> seperti biasa sebelum saya melakukan reporting hamin satu hari sebelumnya itu saya aplikasi menggunakan pupuk silika tujuannya agar meminimalisir tanaman itu stuck atau tanaman stres setelah pindah tanam agar tanaman bisa langsung beradaptasi dengan media yang baru Nah, itu kemarin nah ini saya kasih silika lagi dengan takaran sedikit tadi saya kasih per 20 liter air itu saya kasih sekitar setengah liter 500 milian jadi tidak tidak terlalu banyak Seperti itu tujuannya saya itu agar tanaman cepat berkembang cepat tumbuh tanpa stres tuh sangat bagus sekali itu ada yang gendut kalau yang pendek gini pasti gendut kalau yang panjang kurang gendut seperti itu jadi memang kalau menurut saya kembali lagi faktor genetik pertama kemudian metode perawatan kedua kemudian hal-hal yang lain mendukung yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ada media ada nutrisi, ada penempatan, sirkulasi udara, sinar matahari, dan lain-lain. Seperti itu. Ini umur sekitar 4 bulan. Ini sekitar 4 bulan ada sekitar 50 batang. Sekitar umur 5, 4, 4, 4 bulanan lebih sedikit kalau tidak salah. Tuh ini daunnya gede-gede katanya ini nanti saya pruning nanti saya pruning separuh kurang lebih agar menghentikan laju pertumbuhan dari si cabang seperti itu agar cabang yang lain segera mengikuti pertumbuhannya ini juga nah, seperti itu metode saya oke ini dari sudut sebaliknya seperti ini penampakannya oh sangat-sangat indah sangat-sangat sangat-sangat menawan tuh langsung view gunung tuh seperti itu jadi memang kalau menurut saya faktor media juga sangat penting sangat-sangat berpengaruh media itu ibarat tempat ibarat rumah itu satu wadah yang menyediakan 
berbagai macam unsur hara, berbagai macam nutrisi yang diperlukan tanaman untuk melakukan fotosintesis, untuk melakukan metabolisme dan lain-lain. Karena sangat-sangat sangat-sangat menunjang pertumbuhan seperti itu. Jadi kalau saya sudah umur 3 bulan seperti ini, pemakaian pemberian pupuk berupa nitrogen kalau saya nitrogen itu memakai urin kelinci saya hentikan saya hentikan saya kasih saya banyakin unsur kalium dan fosfor karena memang adenium ini sangat-sangat membutuhkan unsur kalium karena menonjolkan batang dan cabangnya juga kalau terlalu panjang istilah yang lanjut juga tidak terlalu suka para penghobi tentunya juga para para kolektor seperti itu jadi memang saya tonjolkan unsur kalium unsur kalium ini biasanya didapat dari kalau mau bikin POC kalau mau bikin pupuk organik sendiri itu dari bagian dari buah seperti contoh bagian dari buah kelapa sabut kelapa air kelapa bagian dari buah segala macam buah baik itu kulit buah atau bagian dari buah itu sendiri pasti kandungan kaliumnya sangat tinggi kalau dibuat POC kalau saya pribadi sering saya itu dari sabut kelapa dan kulit kulit pisang karena yang mudah saya dapat Artinya kalau membuat nutrisi, membuat pupuk secara pribadi, secara mandiri Itu yang mudah didapat, yang gampang kita jumpai kehidupan sehari-sehari Kalau menurut saya tidak usah beli, tidak usah beli Kemarin saya ditanya di DM Apakah dijual, untuk saat ini belum dijual paket lengkap pupuk nutrisi organik saya mungkin next akan saya pasarkan paket lengkap akan next akan saya bikin konten bikin video semua nutrisi dan semua pupuk yang saya pakai metodenya seperti apa akan saya jelaskan secara terperinci secara detail mungkin akan menghabiskan waktu yang sangat lama seperti itu karena banyaknya permintaan untuk pupuk sendiri saya cara buat cara aplikasinya seperti itu kemudian silika berulang kali silika itu sangat penting silika itu sangat menurut saya sangat-sangat bagus untuk tanaman terutama adenium tuh kalau pengamatan pribadi saya pengamatan pada tanaman saya sendiri dari 200 misal misal 100 lah dari 100 tanaman itu yang bagus yang bagus itu ada sekitar 80 lebih yang kurang bagus itu 20-an 15-an lah jadi rata semua itu bagus semua menurut saya loh menurut saya seperti itu untuk goji series nomor series juga sama jadi memang saya juga tidak tahu sendiri apakah itu faktor dari genetik seed apakah juga faktor yang menunjang untuk perawatan dan lain sebagainya saya belum bisa menjawab yang jelas berbagai macam komponen faktor berbagai macam komponen yang menunjang itu sangat penting sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwasanya seed genetik kedua perawatan sinar matahari dan lain sebagainya kalau masalah perawatan saya gitu-gitu aja seed impor untuk masalah penempatan sangat bagus karena saya taruh di atap ya kalau di atap ini kan secara sirkulasi udara lancar juga apa sinar matahari sangat full full sepanjang hari oke seperti itu Tuh, kita update lagi satu dua tiga hari kemudian yang akan kita lihat apakah muncul tunas baru yang pertanda tanaman sudah sehat dan bertumbuh secara normal atau tidak oke Sekian dulu video dari saya Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran Silahkan klik di kolom komentar Jangan lupa ketik 
subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.